nakumbuka pia tunakuwa na kitengo ambacho tunaitwa ni seme ni seme ndani ya boda boda radio ndani ya boda boda radio haya mm. hapa tunaangalia ma issues zile ambazo zina trend the trending news ya mbuzi sela eh na some of the trending news pale ni kwamba aha uh, naitwa nani pale uh, pande yangu mimi naona ndio koti mm-hmm. imepiga huyu jamaa slap huyu ex Mhm. Ex eh, NSSF boss. Uh-huh. Imeompiga fine ya 2.4 billion fine. Coach zinakuanga serious. You know what a billion means? Imagine X. Lakini kama kweli wamezamia mzima mzima wakakuta kwamba kuna pesa ambazo zilipotea. Eh. Basi koti pia iko na haki ya kuhakikisha kwamba wamechukua hatua hiyo. Wanasema he was found guilty of uh, conspiracy. Huh? to steal hiyo Cons- jina ni ngumu wacha Cons- tu hapo conspiracy najo eh conspiracy na umejuaje eh kama kawaida najua kwani huko hapa eh hey, wamesema mes- from nssf through the purchase of shares eh uh-huh. hey, alisema ame purchase shares huko za nssf uh-huh. sasa koti ilimpiga slap ya 2.4 billion 2.4 billion huyo ni ex boss eh uh-huh wa NSSF wa NSSF eh wacha nikwambie mbuzi sela mm. ukweli wa Mungu kabisa na usu, ukweli isemwe eh mimi sina huruma na mtu yote ambaye anapora pesa za umma ukiwa utapatikana tu kwamba amepora pesa za umma basi hapa mbane na hali yake sawa sawa mambo gani na trend pande yako mambo ambayo ina trend kwa upande wangu ni kwamba kuna issue ya diamond zinapokana kwamba diamond platinums pamoja na wixid ndio wale ambao wana dominate katika viewership ndani ya facebook pe, ndani ya youtube Eh? ya kwamba wale ambao watu wanaangaliwa sana wakati unasemanga eh mimi unajua ile kitu nilipost saa hizi kuna 2 million views ile kitu nilipost saa hizi kuna 100,000 views inasema kana diamond platinum yao ndio iko tops in in Tanzania sio Kenya but unajua sasa hii ni habari zinavutia no hiyo ni Tanzania yeah. lakini Kenya ukikuja yeah. tuko na wasanii ambao wako na viewership bana eh yeah. Mimi naitwa Molo natoka Bonto. Yeah. Na to, bana mimi niko na Kiburi, mimi na Mojaluo. Uh-huh. Mimi naitwa Molo natoka Bonto, okay. Calgraph Jones. Kibao ambacho ambacho tutachezea pengine wakati tutakuwa tunaenda break na uh, na our, our, our technical team. Anaitwa ma, Madam Malde. Mandi. Mandi. Tuesday. Yeah. Ni Mandi. Hapana Mandi. Mandi. Mm amandi oh, sio jina vile iko sweet eh yeah. eh sasa ken uh-huh. mwa sisemeti eti demon ndio ana trend hiyo uh-huh. ni statistic ilifanya tu huko mahali inaitwa sinyanga huko uh-huh. mwanza dodoma uh-huh. lakini kulingana na africa tuko na wasanii wa kenya wakubwa wajua uh-huh. si tunajifunia kwa wa kenya la uh-huh. uwezi kubali eti demon ata unajua demon analipwa pesa ngapi wewe ngapi kidogo sana bed demon akikuja hapa kenya uh-huh. nyumba anaweza afford ni bed sita juzi niliona wakati Diamond alikuwa amekaribishwa na gavana wa Mombasa 001 na pale naona alipewa karibu milioni tano ndugu yangu wewe unaniambia kwamba halipi, sasa, halipi pesa yote sasa huyo Diamond wachana na Diamond eh. sasa huko tungepeleka msanii kama nani nani huyo msanii kama nani akuku nani si akuku danger eh. tungepeleka msanii kama nani comedian na mgani mkali kuliko wote Jesse eh. MG, MC Jesse eh ama tupeleke professor amo yeah. anashinda nani kwa kwa, kwa pesa haya kwa upande mwingine hakuku danger is back in hospital pole sana kwa what is happening kwa... with the hakuku danger watu wanamkejeli yeah. watu wako karibu na yeye wanajaribu kumu, kumunyonya yeah. a, ana hata appetite kumunyonya namna gani yani sasa mtu anajitokeza wakati ameona yeye ni mgonjwa yeah. yanaanza kusema i love you Eh. Kwa kati ameshachangiwa pesa imeingia kwa account ndiye anasema I love you. Eh. Si you love me before I, I come sick. Si ukuje unipeta mimi juu nitakuwa mgonjwa baadaye. <laughs> Hapana unajua inaweza kuwa. Hapana Ken. They are patient. Ken wacha ni kwambie. No, they are patient. Wacha ni kwambie Ken. <laughs> wewe ni workmate yangu. Ndio. Tunafanya na wewe. Kwa mfano wewe ungekuwa ya kike. Yeah. Mimi ni kwa mwanaume. Yeah. Alafu mimi ni wakati nimekuwa mgonjwa hapana wewe hiyo mfano jipe wewe kwanza ni wa kike sisi kulingana na tamaduni sisi hakuna vile unaweza peana mfano ukisema ati ati wewe ni wewe wa kike ni wewe unajua wa kike namna gani mila yetu inaka sisiita mimi toka hapo acha nipatiane na mfano acha nipatiane mfano na producer 
Ehe <laughs> <laughs> Wacha tuombeane mazuri. Eh. Hey. Hey. Tumeelewa Ken? Eh hey, nimekuelewa. Hiyo kitu ina umanga sana sana. Hata wakenya ni vile wamenyamasa. Hey. Wanaonanga huyu Sandra anajifanya tu mimi sitaji mtu. Ndio. Sijasema mtu. Uh-huh. Anajifanyanga tu yeye uh-huh. ndiye anajua. Uh-huh. Lakini sisi kuangalia uzuri ukweli mm. tukisema sisi kama wasanii mm. tusiogope kutaja mahali makosa iko sababu sisi ndio kio ya jamii Bila unajua msanii ni kio ya jamii Bila shaka. unapoona maneno kama hiyo natendeka eh. kemea kabisa kabisa haya kwa pande mwingine uh, mheshimiwa uh, mkewe bwana Aida uh, Odinga mkewe uh, kiongozi wa ODM Rail Odinga amekuwa pia katika zile issue ambazo zina trend. Eh naona ali mdomo aleteleza. Mdomo aleteleza. Ali, alisema ati mapasta warudishwe shule na makanisa zile zile a, ndogo a, ndogo zifungwe. Zifungwe zile wanasema nga kata kata bakata kata kata risebo na kulira. Baadaye wacha nikwambie mbuzi sana. Unajua hizi makanisa ndogo ziko na watu wengi sana. Na ziko na watu wengi sana na ziko. Kuna kanisa utaenda upate iko na watu 400 500 na ni kanisa ndogo na pasta wake Yo yo unasema atenue. Hawa watu wakikataa kupea baba kura, wewe hiyo kura utatoa wapi? Utatoa wapi? Wale watu wa kanisa ya kudundu kudundu karakara cha cha. Kudu, unajua wako wangapi Nyanza? Eh. Na ni hizo ni kanisa ndogo ndogo? Eh. He, we niambie sasa. Na hiyo kitu ilifanya paka Aida Udinga akaenda pale akanini apology. Lakini walisema apology yake haijasikika. Eh. Watakaa chini, eh. waongee, eh. wa pastor waitwe. Mm-hmm. wapatiwe salmon kidogo mm-hmm. ndio wa muombe wa ombo msama mm-hmm. eh na hivyo mm-hmm. mm. we haya kwa upande mwingine kuna huyu mwanadada ambaye alikuwa mwanahabari katika Citizen TV anaitwa Terry Hanchebet Terry Hanchebet amezungumza aka open up kuhusiana na uh, bullying bullies at work unajua, bullies at work bullies at work unajua hata hapa boda boda radio mm. Unaweza kuta kwamba wewe mbuzi sela ndio bully wa hapa Boda Boda Radio. Eh si mimi ni, ni bully, kwani mimi naweza kuwa kao. Unakuta najua kuna ngombe na ndume. Ukikutana na na Barungu unamsukuma mpaka kwa ukuta. Ukikutana na Emma Mandi unamsukuma mpaka kwa ukuta. Ukikutana na Ken unawasukuma kwa ukuta. Alianguka bahati mbaya, sio mimi nilimsukuma. Eh. Eh. Unajua hata jana kulikuwa na incident. Eh. Inaweza kuwa ni wewe ulikuwa bully? Hapana. Eh. Mimi ni bull. <laughs> Mimi si bully. Mimi ni bull. Bull ni ni ni, ni, ni ndume kwa kiswa, kwa kizungu. Eh. Eh. <laughs> Haya, hayo ndio maneno ambayo yana trend hapa ndani ya Boda Boda Radio. Lakini kabla tujaenda atuachukue nafasi tu atuangalie masuala ya 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 sporti. Eh. Sporti jana ilikuwa namna gani mbuzi sela? Jana kule ah uh, tuangalie Afcon. Eh. Uh-huh. Eh. Ken wacha ni kwambie. Eh. Mimi kulingana na finali vile nilikuwa natarajia. Ndio. Mambo imekuwa kisungumukuti. Eh. Mambo itageuka kabisa. Uh-huh. Sisi yani Afrika mambo sikuizi inaenda kuwa different kabisa. Uh-huh. Timu za jana vile zilicheza. Ndio. Uli, uliona game ya jana? Jana kulikuwa na game jana. Game gani? Uh, jana kulikuwa kulikuwa na no 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 jana kulikuwa kukuwe na game lakini kidogo wakapo sipon wa, no no mechi zitakuwa zinachezwa uh, kesho siku ya wednesday na nilikwambia ni semi uh, ni quarter finals lakini jana kuna timu ya napoli ilicheza ah no no tunaongea kwanza jua Afri- african cup of nations eh african cup of nations mpaka jumatano yeah eh tu eh, turudie tu turudie tu maneno vile ilikuwa juzi ndio we unaona kulingana na wewe ndio we unaona cameroon inaenda wapi Inaenda finali Cameroon. Eh. Eh Cameroon. Eh nataka tuseme. Yeah. Cameroon inaenda finali ama iendi. Ndio. Eh uniambie tu inaenda finali ama iendi. Uniambie tu. Eh. Eh, eh Cameroon watakuwa uh, uh, nikiangalia tu vizuri pale Cameroon watakuwa wanaenda finali. Ndio. Wata uh, sijajua lakini mimi najua nilikwambia jana ya kwamba team ambazo zitaenda hadi finals. Eh timu ambazo zitaenda hadi finals eh. si Cameroon ni gani Nigeria Nigeria eh, tutakuwa na Nigeria tutakuwa pia na wapi 
Tutakuwa na Nigeria na Na Egypt uioni? I think na Egypt. Wewe unajua Kenya unadharau sana watu ya Farao. Nigeria uh, no wale watafika semifinali. Wale wamefika semifinali ni Burkina Faso na Senegal. Hao watacheza jana, watacheza kesho. Lakini hawataona finali. Aya, no katika hii ndio itaamua. Hiyo ni kuota finali. Eh, no, no, kuota ni, se- ni semifinals. Ni semifinals. Semifinals. Sasa hivi leo tunazungumza tuko kwa semifinals. Alafu tutaenda kuota finali. Na Burkina Faso wanacheza Senegal hapo kesho saa 4 usiku. Alafu wanaitwa uh, nani? Uh, Cameroon watakuwa wanacheza na Egypt pia hapo kesho. Cameroon na Egypt. Cameroon na Egypt pia hapo kesho. Hapo mimi naona Egypt itashinda. Egypt uh, itashinda eh? Eh hey, Egypt wana falao sio mchezo. Hey. Wale watu nimeona wako na best player mm-hmm. of the world Mohamed Salah. Eh hey. eh. Huyo jamani mbaya sana ni moto ya kuotea mbali. By the way unajua finali mechi zote za finali itachezwa tarehe sita ambayo ni Sunday. Eh hey, ni Sunday ijayo. Lakini uh, katika Sunday hiyo tare eh, saa moja usiku manake mechi ya final itachezwa saa 4 usiku. Uh, mechi ambazo zitachezwa saa ngapi? Saa moja itakuwa inachagua nambari tatu. Na nambari tatu. Nambari tatu. Ndio tuende katika mechi za finals. Kwa hivyo hayo ndio vile mambo yako pale uh, katika mambo ya eh, uh, Afcon. Haya, tuangalie EPL imekaa namna gani kabla sijaenda katika Facebook niangalie Ah uh, mambo iko namna gani pale? Angalia table ya EPL. EPL uh, Manchester tuko namba mbili Manchester United. Tuko namba mbili Katika EPL, katika EPL ni kwamba this coming Saturday Burnley pamoja na Watford watakuwa wanacheza uh, Saturday Newcastle pamoja na uh, Everton wanacheza mechi yao wanacheza mechi yao uh, pia on Tuesday lakini uh, si Tuesday leo wiki ujao. Lakini niangalie tu katika tables inakaa namna gani table ya English Premier League inakaa uh, vipi bado Man City wanaongoza pale wakiwa na alama 23 Liverpool namba 2 Lima, uh, Liverpool no alama 57 sorry baada ya mechi 23 Liverpool wako nambari ya pili na alama 48 Chelsea wako na alama 47 baada ya, ya kunyuke, kucheza mechi 24 Taja namba 4 Nambari ine pale. Eh, wacha 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 wacha. Wako wacha. na alama 38. Ah, ah, wacha kutaja alama. Baada ya mechi 22. Ehe. Uh-huh. mwisho kabisa nambari ya 5 ni West Ham. Wakiwa na alama 37 baada ya mechi 23. Sio so, useme wana bunduki wako wapi? <laughs> Maji wasema ukweli. Wako na patisa? Eh. Yeah. Wana bunduki. Sisi sisi unajua Manchester sisi ni, ni Simba. Ehe. Uh-huh. Naona logo yetu hapo katikati? Ehe. Uh-huh. Kuna Simba hapo. Ehe. Uh-huh. Imeshikilia mkuki. Ndio. Unajua Manchester ni ya Wamasai. Manchester. Eh. Tajuaje? Kwa sababu siku na Masai alikuwa hapo anaitwa Leguna Soxcha. Eh. Ah. Kwa ni kene hii vitu nitakufusa mpaka lini? Ah, we kwenda. O Leguna Soxcha mbona alitoka Masai ni akaenda Manchester? Eh. Yeah. Ken. <laughs> hii kitu mimi nakwambia, mimi wa Masai wako wazungu Wam... na, na ujai sikia Manchester mmeanza kujichocha na mambo ambayo hata hayapo Sawa okay. Unaona katika table ya Kenya Premier League manake lazima pia tuangalie Kenya mambo iko namna gani Eh hey, Kenya mzuri Kaka, kaka Mega Omboit bado wanaongoza na alama 33 baada Wana waifwe Mechi 16 Hao jamaa wanakanyaganga ugali ya kisiagi Eh hey. Ukiona mali wanafanya training Hapana hey. atambua hii unga grade 2 Eh yeah. Hao wanakuranga grade 2 sio grade 1 Mm Wajamaa wana kanyaga kukanyaga na watakaje mtu awapikie. Kario Bangi Sharks wako nambari ya pili wakiwa na mechi ngapi? Baada ya mechi 10 mechi 16 alama 28. City Stars baada ya mechi 16 wako na alama 28 pia. Alafu KCB baada ya mechi 15 wako na alama 28 ina maana sio Wacha ulizi endelee kulinda inji. Watapanda katika jedwali la Gormahia ehe. Baada ya mechi 16 Gormahia wako na alama 27. Ati unasema ulinzi ufanye nini? Waendelee kulinda inji sababu Premier League round hii uh-huh. walichoma beti juzi hata nikashangaa sana. Hata police. Uh-huh. Police FC uh-huh. endelea kuchunga usalama. By the talking of ulinzi, unajua ulinzi wako nambari ngapi? Eh. Uh-huh. Ulinzi wako katika nambari 14. Mechi baada ya mechi 14 wako na alama 18. Ulinzi mulienta wapi? Kwani nyinyi mnataka bendera aishikiliwe? Na hawa jamaa wa kule evidence. Najua hawa jamaa yetu ya Kakamega Homeboys. Eh. Watakula evidence hata fixture wataweza kula. Ulinzi na polisi, polisi pia wako nambari 9. Wanaenda wapi? Prison wako na pangapi? 
Polisi wako nambari tisa baada ya mechi baada ya mechi ngapi? Baada ya mechi 16. Prison ama walitoka nini Premier League? Hawako pale. Wa, walienda Premier League hakuna prisons. Eh, hey, prisons kwani walienda kaika? Prisons wana wanajulikana sana kwa mambo ya basketball na mambo ya rugby. Eh, hapana basketball na, na ile kukimbia. na ile yeah, ile ile ile, ile, ile akurusha mpira na kupiga namna hii inaitwa namna gani? Ile basketball. Basketball. Wanajulikana sana kwa hiyo sana. No no, volleyball, not basketball. Volleyball. Prisons wanatambulika sana kwa volleyball. Hapo wanafanyaga ile kitu ya kuua mtu. Wanashikanga capturing and putting on custody. I'm telling you. Hey. Hapo inakuaga namna hiyo. <laughs> Basi haya ndio maneno ambayo inaangaziwa pale ndani ya Bodaboda Radio. Lakini mwisho tutumaliza tu na Facebook. Eh hey, tumaliza tu na Facebook. Wale ambao wameamuka. Eh hey, wale ambao wameamuka saa hii. Uh-huh. Watuambie wameamukaje? Uh-huh. Kama ni kutoka makweni waseme waamukata. Ndio. Waka nesa. Ndio. Kuna niko na mashabiki wapi hata kutoka USA? Bila shaka kuna Shaka ni ndani ya Boda Boda Radio saa moja na dakika kumi na mbili South Africa Mashariki siku ya Tuesday nikiwa na mwenzangu hapa mwenzangu Mi Mbuzi Sela ndani ya Boda Boda Radio Mbuzi Sela ndani ya Boda Boda Radio by the way talking about uh, uh, Mbuzi Sela ndani ya Boda Boda Radio mm. unajua kwa uh, kitengo ambacho huwa tunaingia naye katika the second hour baada tu ya taarifa zetu za kurunzi inaitwa nini inaitwa niseme nisiseme sasa kuna haja ya kusema ama nisiseme Asema tu sababu wananchi wanasikia wanadhamani kusikia sana. <laughs> wanadhamani, hii ndio kitengo watu wanadhamani. Eh ni kitengo watu huwa wanangojea. Eh wanangojea sana. Sijaona Solomon Simon akiwa ameamka leo na Tasha Mukamia by the way. Wameamka? Eh ama tena leo. Wewe ndio hujaona labda simu yako hujaweka modata. Eh. Eh si, ukiangalia si. mzuri utaona Solomon Simon. Eh. Na tuko mpaka na wageni ambao wameingia ndani ya Boda Boda Radio si, leo. Sikuwa nimeona kwa sababu unajua mm. watu wa Rongai mara siku hizi usijua anawekwa block sana. Najua Rongai ni baridi. Uko ni karibu na Uko ni karibu na Reg Magadi. Wanapigwa block sana. Unakuta tu mara moja huyu amepigwa block, huyu amepigwa block, huyu amepigwa. You can't block. access. Eh. Wale yeah. wale wenye nilikuwa nimeona waliamka alikuwa ni Jen eh, Jen Jesh kama kawa ni ndani 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 Omare kutoka huko uh-huh. Busia Massif uh-huh. eh Charles oh, ah Tasha Mukami kumbe alikuwa ameshaamka uh-huh. alisema pale good morning Ndudi man live mm alafu eh, Sky T Karish pia yuko ndani tuko na Charles Gishir Gishira eh 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 na, na, na tuko na Charles Gishira na pale Tasha Mukami akasema kwa nyumba niko ndani mbaya Karibu sana Tasha Mogami. Ati kwa nyumba niko ndani mbaya. Kwa nyumba gani? Kwa nyumba eh, najua jana alikuwa anasema <laughs> anaenda kwa nyumba. Wacha tu sisi tuasimu hako ndani. Hako Hako ndani. Ndani ya? Hako ndani ya nyumba. <laughs> Eh ni kweli. Eh eh. Haya bila shaka tunaingia katika kitengo cha niseme nisiseme na kuna ujumbe hapa tumetumiwa uh, tu na na moja wa sikilizaji wetu jamaa leo leo tuna sample eh, jamaa wa boda eh ndio katika niseme ni, ni niseme jamaa boda amezamia swala hili mzima mzima jamaa wetu sasa hiyo ni mambo ya eh, private affair eh si ameleta private affair yake ndio wacha tuipanue eh mm. jamaa boda pale anaitwa franklin eh anaitwa franklin yeah anasema mimi naitwa franklin nimekuwa katika uhusiano Uh, na mwanadada huyu kwa zaidi ya miezi sita. Franklin amekuwa na uhusiano na mwanadada ambaye hajataja jina yake. Tumpatie jina. Eh patia huyo jina mupatie nini? Sio eh. jina yake asua lakini tumpe Susan. Atumpatie Natasha. Tumpatie Natasha? Eh. Hapana mukami atasema ni kama una, unajaribu kumlea. Huyo ni Tasha. Tafuta jina nyingine. Ah tumpatie Masi. Oh Masi. Mm. Ah, masi wanakuwa na masi sana. Haya tumupatie unajua kuna kamene. <laughs> kuna kamene. Ah, ah acha tupatie si prosa. Ah ah. <laughs> Mutavutie jina muite Joyce. Ya, ama kamene hiyo ni sawa. Kamene ni sawa. Eh. Haya. Franklin anasema kwamba amekuwa na uhusiano na kamene kwa zaidi ya miezi sita. Eh. Na anasema kwamba anampenda sana na hata anamjali sana katika mambo yote ambayo wanafanya kwa pamoja. Unaona? Nakusikiza lakini anasema ya kwamba Kamene hapendi mambo yake aliyopita. 
ile unasikia yaliondwele sipite apendi mambo ambayo yaliyopita katika relationship yake before kuyaweka parwanja kuyaweka tu wazi eh hapendi kamene hapendi mambo ya kuweka mambo wazi na kwanza kusema mimi relationship yangu before ilikuwa hivi nimekuwa na wanaume zaidi watano tukiwachana tukifa hapana mambo kama hayo hataki kuyaweka katika wazi lakini Franklin ye hana shida yeye mambo yake mingi anawekanga tu wazi anasema oh kama vile mbuzela usema hapa niko na relationship nimekuwa na wanawake watano mimi nimekuwa na relationship nimewachana na huyu na mtoto wangu watoto wangu kama wawili nimewazaa nje oh nini mambo kama hayo kwa relationship kwani mimi nilikwambia nimezaa nje watoto wengine mbona wageni wanadaa kwa uchoma hapa najua wachanga kutumia mfano Koko ni aribia jina. Mimi ninaongea. Huko nje kuna siliki na baa na ramani mimi. Wacha <laughs> nikwambie kuna mtu huko nje. Eh. Anaweza ba naweza chukua dada ya mtu. Eh. Mimi Ata dada ya ya, ya, ya Peter Weru. Dada ya Simon Peter. Mimi mi naongea juu ya Franklin. Siongei juu yako. Sasa wewe unaweza kusema mfano. Eh. Si watu wanachukulia ni serious. Hapana mimi. Hapana. Mimi siongei juu yako. Tena hapana hapana. Wakati unatumia mfano tumia mfano mwafaka. Eh. Wacha kutumia mfano ambaye ita limit mimi unanifunga. Si hata wewe asubuhi hapo ulitumia mfano usema tuseme kama wewe ni tuseme kama wewe ni 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 ni, ni dada. Wewe well, unaweza nitumia mfano aina gani? Haya tuendelee niseme niseme. Franklin eh. Anasema kwa relationship yeye hana shida ya kujaribu ku mention some of the past things ambazo amekuwa nayo katika uhusiano lakini anasema ya kwamba huyu dada ambaye tumempa jina Kamene yeye ana ako na shida yeye anataka wakiwa na Franklin waongee juu ya mambo ambayo yako mbele mambo ya jayo wanataka ongelele mambo ya sasa na mambo ya ya jayo mambo ambayo imeisha imepitwa na wakati hataki hiyo ilikuwa ikakuwa ikakwenda ikakuja story hiyo finished sasa na, nani anasema ya kwamba ak, yeye ange, Franklin anasema kwamba yeye pamoja na Kamene wangependa wakuwe na relationship ambayo iko na future mzuri angependa kuwe na relationship ambayo is a kind of a relationship ambayo ni ni ya muda mrefu sio relationship ambayo ni ya saa hii na inaisha angependa relationship ambayo inaenda si miezi sita si mwaka si miaka kumi, ishirini, hivyo kuendelea a long term relationship even ndio vile Franklin angependa lakini kulingana na anaangalia huyu dana huyu ambaye hataki ku mention past yake anahisi ya kwamba uende ikawa uende ka uende ikawa anahisi ya kwamba uende ikawa vile huyu hataki kuongelea mambo ya past uende ikawa the past yake ni dark basi inamaanisha ya kwamba pengine along the way pia anaweza kufika mahali ambapo hawache Franklin so Franklin anajiuliza manake yako na wasiwasi afanye nini Ken swali afanye nini Ken mm -hmm. Mimi kulingana na mimi uh -huh. nina support huyo dada Unamsupport aje Na support huyo dada eh yeah. Unaposonga mm -hmm. unapoamua mm -hmm. we amua uende uende mbele mm -hmm. Maneno ya kukumbuka etio sijui sijui ulifanya nini mm -hmm. sijui ulifanya nini hapana mm -hmm. we focus mbele mm -hmm. Kulingana na mila na desturi mm -hmm. muke ambaye umepatana na yeye mm -hmm. maneno ya kuanza kufu, kufuatana na yeye mm -hmm. mambo yaliyopita yake mm -hmm. sio mzuri mm -hmm. wewe unaanza na yeye kujenga na yeye kuanzia mwanzo mm -hmm. wakati Mungu aliumba Adamu mm -hmm. Ako, Adamu akaanza kuulisa Hawa Dio. Hawa mm -hmm. ulikuwa wapi mbona tumekutana hapa hapo mm -hmm. mbeleni we ilikuwaaje mm -hmm afana mm -hmm. inakuanga vizuri mwanaume wewe ndio kichwa usianze kukumbuka maneno ambayo mwanamke ameenda kufanya ya mbele mm -hmm. wacha afanya akiwa na wewe mm -hmm. ndio utambue amefanya ukiwa na yeye mm -hmm. sasa ndio uanze kukasifu akiwa ukiwa na yeye lakini yele alipita mm -hmm. usiwayongelesha usi mwana dada yoyote mm -hmm. kwa hii maisha ambayo sisi anaishi mm -hmm. kuna kitu ambaye anaitwa depression depression Mtu amekaa kwa relationship ambaye anakuwa na stress, mm -hmm. amekuwa na stress, ametoka huko amepatana na wewe. Uh -huh. Alafu na wewe pia uanze kufuatia yeye depression. Uh -huh. Sio depression. Let me tell you. Any issue ambayo uko nayo mbuzi sela. Sasa when, you talk, when you talk about it, 
that is the time you get your healing hakuna ken that is the kuna, truth kuna mambo mengine kama kupotesa wasasi mm-hmm. uwezi sema kila wakati utakuwa unaongelelea hiyo jambo itakula wewe kichwa unapoendesha gari unaongelelea mambo ya kitambo unaongelelea hakuna ma- ken vitu kama hiyo haiwezekani wacha huyo jamaa huyo bikeman astiki maneno ambayo ni current hata sisi hatuangalie serikali ya kibaki sisi anaangalia serikali ya, ya kibaki ya kinyata you can only focus on buzi seller ahead ikiwa wewe mwenyewe unaangalia unatumia your past to focus ahead wanasemaga kosa si kosa kosa ni wakati unarudia makosa na utatumia ile nafasi ambapo ulikosea kuweza ku focus ahead uweze kuniambia kwamba you ni... cannot use your past to focus on the future my past is experience can you understand what i yeah usichanganye usi maneno ya kutoelewana hapa ndio unajua ken huyu ni mwanadada ambaye amejitolea amesema mimi najua kuna humuri ambaye nafika mwanadada yeye ana anatumika 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 mpaka amekuwa kitumiki mhm yani amechapa kabisa sana raga ame <laughs> settle mileage imeenda marriage imeenda si marriage mimi naongea juu ya mileage. Si ndio nasema kama imebakisha tu two months to expire. Yeah. Adora amesema mimi Chakoto maini sina ila damu ya Yesu anasa kuimba nyimbo ya kuabudu. Uh-huh. Anasema mimi maisha ya kuonja onja sitaki. Uh-huh. Sasa mimi nataka na settle na familia yangu. Uh-huh. Alafu tena uanze kukumbusha huyo msichana maisha yake ambaye amepitia nyuma vile ameturumiwa mm-hmm. kimafensi mm-hmm. kinini mm-hmm. kifedha mm-hmm. kimawazo mm-hmm. ki spiritually ki, ki kila kitu ndio alafu ukumbushe yeye upeleke huko mm-hmm. si atazamu mtoto mmoja na anakufa na depression mimi ile kitu mimi ninakuelezea maana hiyo ndio ile issue tunazungumzia hapa ya kwamba wakati ambapo mbuzi sela unataka kuoa mtu ama umeoa mtu muko kwa relationship in this case wako kwa relationship of more than six months six months na jamaa wanduzi na wao unaelewa historia ya jamaa wanduzi jamaa anataka ule mtu ambaye atajitokeza na aongee story yake wajuange ya kwamba tunaendelea pamoja manake mimi story ya huyu ninafahamu hapana lakini kama una feature white unataka kuniambia shida ikitokea mimi ninaanzia wapi ken omai nunua pikipiki second hand Second hand. Eh. Hey. Omai dunua pikipiki second hand. Okay, sijawahi. Wacha nikuulize. Mm. Si hiyo pikipiki unaponunua, mm. hautawahi uulize mwenyewe. Mm. Uliwahi enda nayo Narok? Uh-huh. Uliwahi enda nayo Samburu? <laughs> Uliwahi enda nayo Mahali? Waje tuongee tu kweli Ken. Uh-huh. Pikipiki ambayo umepata saa hii, yeah. umeinunua kama second hand. Yeah. Wewe mwenyewe. Yeah. Ndio unaanza kujua haina indicator. Uh-huh. Aina side mila ndio haina e, tile ya nyuma inaisha ndio unaanza kuijenga uh-huh. alafu kutoka hapo kipaka kwa stage hivi utaona ni mupya ndio sio uanze kuuliza uh-huh. na hii side mila ya hii nini yenye nilinunua ulipeleka wapi hapana uh-huh. ndio wewe umenunua gari aina hiyo vitu uh-huh. fikifiki nyuma umenunua iko hivyo vile iko uh-huh. wewe umenunua vitu yako umeeka ndio tena unaanza kujiuliza eti sahi kukua na saidi mila sijui nini nini vitu ya kitambo mimi namwambia franklin upende usipende mimi i don't care vile unajaribu ku explain hizo vitu zote lakini i care most wakati ambapo ninajua mtu yangu amekuwa hivi na hivi hebu imagine Akuna. for instance ukiwa umeoa mtu ambaye we unajua ya kwamba atakuzalia in a normal way amepata ameujauzito atazai the normal way kumbe anakuanga ni mtu alishafanywa siasi kama tatu we hata una hiyo habari anakuaniambia you don't want to tell me your past Mwanamke ni tabia. Pas, lazima uniambie. Wacha nikwambie. Na kama uniambie wakati nitagundua mwenyewe. Mwanamke sio sura. Ndio itakuwa the point where we will disintegrate. Mwanamke sio sura. Mwanamke kitu inakuanga ni moja. Yeah. Tabia unarekebisha we mwenyewe. But tabia hiyo ndio unafaa uniambie. Tabia ndio unarekebisha mwanaume ndio anajenga tabia yenye anataka mwanamke akue nayo. Hii kitu ulikeni narudi yanga mara ngapi? Mm. Na kuambianga mwanamke ni kama mtoto. Unapooa yeye wewe ndio unafunza yeye. Uh-huh. Sio wewe una mwanamke anakuja kukufunza. Uh-huh. Wewe ndio unafunza mwanamke. Uh-huh. Mimi niko kwa ni hapa ya huyo mwanamke. Uh-huh. Usiongelele mambo yenu yaliyopita. Uh-huh. Usianze kuniambia kwetu sisi tulikuwa tunateseka. Uh-huh. 
Shuleni mimi nilikuwa na hata kama chawa anakula mimi. Mimi nilikuwa na lala njaa. Mm. Baba yangu alikuwa na wanawake. Ai nusu hiyo mimi nakutaka wewe. Wana siasa wakati ambapo wanataka kuchaguliwa. Kama juzi tuliona huyu ambaye anataka kusimama seneta maeneo ya Nakuru County Tabitha Karanja. Alisema mimi nilikuwa nasomea primary school shule fulani. Mimi nilikuwa girls shule fulani. Mimi ni mtoto wenu nilikuwa mahali fulani. Mbona unatupatia anga hiyo pass ukiwa unataka kuchaguliwa? Kwa hiyo maneno ya siasa usilete kwa mapenzi Ken. Usilete no. mapenzi kwa siasa. Ndio. Na usilete kazi ndani ya mchezo. Yeah. Ken usilete ndani ya mchezo kazi. Hapana, ni mchezo gani? Tunaongea juu ya are you going to give us your pass so that tukiendelea in this relationship tukue tuko sawa? Ken Usipatiana ya your past. Yeah. Wacha ni kwambie ke. Eh, eh. Iyo ni kufunja mwensako moyo. Eh. Utamuona mutu leje leje. Eh. Wea mwana dada ambaye uko uko inje. Mm-hmm. Na umeopata mwana ume. Mm. Usiwai jionyesha. Eti wea ulikuna atesera mahali ulikuwa. Uh-huh. Mwenyeshe wea ni mkakamafu. Ata wana ume ambaye wako uko inje ya wajaoa. Mm. Usiwai fungulia parina yako siri ya kitampo. Mm. Wacha ajione Facebook. Uko hapo nje ni saa moja na dakika ishina saba. Mauni yako ni gani? We uko katika relationship na mtu. Ataki kukuambia pasti. Aki ataki kukuambia jana yaki imekana namna gani. Miaka yake mbili imekuwa namna gani kabla nyinyi kukutana na ye. Utaichukule namna gani? Are you just normal? Umefusema tu wae tuendelee na maisha bana. Hakuna aja kujua ma- ma- historia ya mtu. Hakuna aja kutaka kujua the past ya mtu. Tuendelee tu na maisha. Mauni yako ni gani? Usecheze mbali manake tukiregea. Tutakuwa tunasampo your comments. Hii ni Boda Boda Radio. Bila shaka ni ndani ya Boda Boda Radio siku ya Tuesday. Tuko na mwenzangu hapa ndani ya show kali. Naitwa nani bwana? Mi, ukipenda mbuzi sela ndani ya Boda Boda Radio. Tunaongea juu ya jamaa anaitwa Franklin. Eh Franklin. Amesema amekuwa na relationship na mke wake kwa uh, na, na, na huyu madam anaitwa namna gani? Tumemuita nani? Anaitwa huyo tumemuita Dunga Unuse. Ah, na, nani? Tumemuita nani? Hiyo jina ni ngumu. Tungempatia jina rais Kamene. Eh Kamene. Tumemuita Kamene. Eh kweli. Najua mm-hmm. na wewe ndio umepropose hiyo jina tupatie huyo madam. Najua huyo kwa... Franklin haja tutumia jina lakini tukamuita Kamene. Eh. Kamene ataki kupatiana past yake, historia yake ya past relationships ataki kupeana kabisa. Kusema tu ya kwamba nilikuwa na boyfriend tukakana yeye mwaka moja akanidump tukakuwa na mwingine tukaenda kwa miezi sita tukaachana nikachukua mwingine nikakuwa hivi tukasonga mimi nilikuwa ninatega pale tao mahali fulani kwa kona mimi nimekuwa nikitega kwa zaidi ya miaka tatu. mimi nimekuwa na jamaa fulani amenikatia juzi juzi lakini nimemwacha manake kamesota utaki kutupatia story yako ya past keno wacha nikwambie Najua wacha tu kwa usifungue tu roho yako utupatie story yako ya past nijue ya kwamba nimeoa mtu anakaa hivi Ken wacha nikwambie Why Kuna watu ambaye labda saa zingine anadhurumiwa kingono ni ukweli hii ni mambo ambayo iko Sema kwa mfano mjomba mjomba yake alishika moto huyo msichana eh. Unajua kuna wakati ambaye anasikianga hizi vitu ambaye anaitwa E, sexual harassment eh. ziko kwa jamii uh-huh. nasikia mtu alishika mtoto ya dada yake akalala na ye. sasa huyo msichana anapofika umri ya kuolewa uh-huh. aende kuambia bwana yake eti mimi yanko yangu amai nifanyia raping kweli kabisa ken Ah. Itafanya ken ni kama mimi zaidi wanze kuniambia yeah. niende huko nyumbani ni ni waulise mbona endelea aje eh. na mimi najua kiangazi kikuja eh. tunapoteza ngombe eh. tunapoteza mbuzi Ndiyo. sasa nianze kuwakumbusha mambo ya kitambo itafanya huyo itafanya itafanya huyo mzee wako akaya kijua anytime you are visiting relatives those people walifanyia we hivi na hivi kwa hivyo the, he need to be advising you how you should be very keen haiwezekani when you know the history of somebody utakao kijua hebu for instance niambie leo Umeshika urafiki na jamaa anaitwa Onyancha. Onyancha ambaye historia yake unajua vizuri alikuwa amefanya 1 2 3. Umekutana na mwanadada leo mbuzi sela. Huyu mwanadada unasikia historia yake wanaume wote watatu wamekutana na wao. Eh? Amewafanya marehemu. Wao wananiambia naingia tu kwa relationship kama mbuzi. Sitaki kujua. Yeye bora ananipatia ile kitu nataka. Ken, 
Wachanga kuleta matusi ndani ya maneno. Si matusi. Najua unasema kama mbuzi. Hivyo kumaanisha mbuzi ni mjinga, si ndio? Wewe ni mbuzi sela. We, mimi ninaongea juu ya mbuzi. Mfugaji ya mbuzi ni nani? <laughs> ni mfugaji. Ken, acha nikwambie. Mfugaji wa mfugo wa mbuzi. Ken, acha nikwambie. Yeah. Hapa sisi tuko hapa kuelimisha. Na wacha mimi ni elimishe watu. Waelimishe. Niambie watu na muna hii. Yeah. Hapana fungulia ro mambo ambayo imeteseka wewe. Unateseka na mambo yako ya kitangu fungulia ro kwa mpenzi yako. Hapana. Mm. Haiwezekani. Mm. Kana hiyo siri yako. Mm. Siri yako ndio kinga yako. Mm-hmm. Siri yako ndio inaweza kuumisa. Mm. Ule rafiki ambaye unadhania ndiye kumbe siye. Kikulacho kingoni mwako. Mbuzi sela wacha ni kuambie. When you stay with somebody ambao unamfahamu vizuri, maisha inakuanga raha sana. Lakini ukikaa na mtu ambaye ameficha mambo mengi yake. Unajua when you come into a relationship, it means ya kwamba you are ready ku, ku, kufanya yale yaliyokuwa yako ya kuwe ya mbuzi sela. Yale yaliyokuwa ya mbuzi sela ya kuwe yangu. Sasa wewe utaki kujua past yake, utaki kujua historia yake, utaki kujua you are just moving in. Ken, kwa mfano mimi mama watoto, mbaye nilipata. How can you just move in with somebody, haujui mambo yake? Mimi mama watoto mbaye nilipata, nilianza kusikia historia yake. Eh. Yeah. Oh, hako na mwanaume mwingine. Yeah. Oh, hako na mwanaume mwingine. Mimi nikatulia. Uh-huh. Kutulia, mimi sikufuatilia hiyo mambo. Mm. Nikaanza na yeye. Mm. Sai she is the best woman in the world. Mm. Mimi sijioni mwanamke mwingine. Mm. Sababu mimi namdhamini yeye na namwamini yeye. Mm. Na ninajua ninapoenda kuongeza ingine bibi ya pili. Mm. Sitaambia yeye tinaenda kuongeza. Mm, Atashtukia tu. Solomon Simon anasema discussing stories from the past is one thing. But the, the point where it becomes a, a determinant of whether you guys are moving forward not making sense. Nasikia sasa. Nasikia sasa amesema we how make sense. Anasema it is not making sense. Mkiwa mna anasema discussing stories from the past is one thing. It does not make sense. I find it sense. But I it find it become a determinant of whether you guys are moving forward is not making sense. Wacha nikwambie. Amemaanisha hivi. Najua kisungu ni ngumu wewe kuelewa. Wacha wacha nikwambie. Ni kama anakukufanulia wewe. Ni kama anakusupport wewe. Si ndio hiyo sasa. Na anakusupport wewe lakini wacha nikuambie ndugu yangu. Ana ni support nikikuambia na maana hii. Solomon Simon for the first time is supporting you. Yes, yeah. yes of course. Najua. Yeah. yeah. Eh ni hiyo hiyo ni ni upako. Yeah. Hii wiki unajua nimeomba leo maadui zangu wakuwe marafiki zangu. Yeah. Mimi nakwambia hivi Ken. Uh-huh. Na ninakwambia na u, bila uhoga. Uh-huh. With no fear. Kwani unakuwa na uoga? Kama na uwa simba na sakwaje na uoga. Ehe. Uh-huh. Ni vile umesema unasema bila uoga. Eh ndio anakuambia with no fear. Ehe. Mambo ambayo yaliyopitwa asigange yajayo. Ehe. Ni ndwele yapitayo. Ah. Hiyo ni msemo. Eh. Yaani hiyo ndwele sipite. Enda ukaulize wa vinyandeti atakwambia. Eh si ndio hiyo sasa. Ndio. Nasema yaliyopita asigange yajayo. Mm-hmm. Na saa hii sisi wacha ongelele mambo ya saa hii. Sisi angalie mambo ya future. Mhm. Unapoa mwanamke unapochungusa mambo yake ya mwisho itakukera. Ndiyo. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu mbele ya mwanaume uh-huh. ama mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Ambaye atakaa katika adumu kwa toa. Uh-huh. Tasha Mukami anasema hivi. Leo sikuelewi kabisa mbuzi sela lakini Tasha Mukami anasema hivi. Nataka tu tupate comment yake hapa. Anasema uh, I have a, uh, no no no. Anasema hivi comment yake imezama hapa kidogo lakini anasema hivi ha bro huyu dem unamtaka sababu ya past yake ama for whom she is today yes of course hiyo sio sababu ya kupeana hata ah yes, you are being petty my brother e, goal hiyo ni bao imefungwa eh wacha nikwambie hivi eh wacha nikwambie ken <laughs> Unapopenda hata mama yangu akinifungulia <laughs> story yake. Hata <laughs> mama yangu akinifungulia story yake. Yeah. Mimi singemuoa. Yeah. Lakini sasa vile aliolewa na baba yangu hakufungua uh-huh. story, alificha story yake. Uh-huh. Sio mzuri mm. kufuatilia mambo ya past. Mm. Sana sana kuna vitu ambayo watu wanapitia. Mm. Sana sana gal chal. Uh-huh. 
wanapitia mateso Ken. Uh-huh. Au wana dada ukiona hata hizi ma organization mingi ambazo ina support watoto wasichana. Mm. Watoto wasichana ya ukweli wanapitia kama maneno mingi sana. Mm. Unapata kuna familia ambaye baba ya msichana mm-hmm. analala na msichana yake mm. yenye ameza. Mm. Niambie hiyo familia aende afungulie baba ya, ba, bwana yake mchumba yake mm. roho amwambie mimi hata kama unaoa mimi mm-hmm. <laughs> kuna siku baba amechofia hii asali ndio <laughs> atapata mwanaume gani kama atakuwa anafungua roho na mwana hiyo kasha mkame anauliza hii past ni nini is it general past or past relationship mmenipoteza kidogo tunaongea juu ya past relationship past relationship Utuambie juu ya past relationship yako izimekuwa namna gani. Sikisa. Nataka kuingia, nataka kujua Sio kama relationship. Nataka, relationships. Nataka kujua hii nyoka inaingia kwa shimo gani. Kia ni wacha ni kwambie. Yeah. Hata kama ni relationship moja. Yeah. Yaani kwa mfano zaidi. Unajua hata ukijua maana unaenda kuongelea. Okay. Kwa mfano ujue unaogelea wapi. Kwa mfano mimi mbuzi sela nimeoa bibi. Ai. Kesho yake ananiambia unajua Ken alikuwa amenitongosa hapo awali. Mimi mm. nitakuchukuliaje wewe kama rafiki yangu? Utanichukulia aje? Kwani shida iko wapi? Where is the problem? Nitakuwa na ile chuki ya ndani. Ndani kwa ndani. Unanichukia na mimi nimeuza mstari yangu wakati ule. Ikakwisha. It's good umeniambia nijue. <laughs> shida iko wapi? Ken, hakuna vile sisi tunaweza ele, elewana mm. kama ninakwambia kitu na unapuhusia. Nisikize nisikize na unielewe vizuri. Eh. Mambo yaliyopita kwa relationship inachangia sana kuleta hiyo kitondra ikue mbichi. Sasa ni mimi ninakosana na wewe ama ninakosana na mwenye ameniambia? Hiyo kitondra inakuwa mbichi kabisa mm. kama mimi nitarudisha mambo yaliyopita nianze saa hii. Mm. Haiwezekani. Haiwezekani mm. kabisa. Hata kulingana na mila na desturi mwanamke anapoelewa kwa jamii ile miendendo ambayo alikuwa nayo mm. anaachana yote mm. anafuata kichwa mahali kichwa anasema na anasema ya kwamba i have a different opinion from the mwanamke ni kama mtoto sentiment kutoka kwake mbuzi sela the opposite is true mwanaume ni kama mtoto hapana wewe ni nani huyo nani huyo anatusi mwanaume kama mtoto amesema mwanaume ni tu ni kama mtoto hakuna waacha kuangusha majamii ya Kiafrika yeah. Jamii na mila ya Kiafrika inasema na una hii. Eh. Kwani mwanaume anaweza kuaje mtoto? Kwani yeye ndio shingo? Eh. Mwanaume ndio shingo? Eh. Wait. Simon. Hebu jisikise na usikie mzuri. Na hii maneno anasema. Nimalizie comment mbili hapo nichukue break kidogo exactly Peter anasema exactly. Hii life inahitaji watu waambiane ukweli. Si ni kweli? Lazima tukumbushane ya kale ndio tuweze kuishi kwa amani na upendo maana usi uh, Uh, usipoambia partner wako yale yaliyopita itakuwaje usipoambia partner wako yale ya partner wako yale yaliyopita hapo zamani uenda life ikawa kwenu ngumu kwa sababu we live in past and your past is today's success tusidanganyane hakuna pita welu hata wewe umepoteswa wacha kukakana watu ya nje ya Kiafrika mm. wacha kupoteza Waje ni kuambia na mwana hii. Nimaliza comment moja tu alafu tuchukue break. Anasema Solomon Pande hii ndio uambie Peter. Ya kwamba I don't think I would be in the business of finding out my girlfriend's past relationship unless if it's sensitive enough. Hata kama ni sensitive. I'm a jealous man and even though I know we've both been with other people before, I'm not happy. There was I'm not happy. There was what? Yes, mm-hmm. wacha nikwambie. Someone before me, yeah. Hata kama unajua wacha nikwambie. Niambie. Nyoka inapoenda ipate shimo mahali yeah. inaingia huko. Uh-huh. Inaweza ingia shimo ambalo si yake. Uh-huh. Si ni kweli? Uh-huh. Na mimi nasema hivi. Uh-huh. Mwanamke uwezi jua kama ni mtu ambaye amepitia tuseme kwa wacha tuweke kwa real life. Uh-huh. Miaka ya saa hii upate msichana ambaye hako ako kama miaka 28 na nane. Yeah. Hiyo ni kama mukepe ambaye imeisha Bruband. Uh-huh. Si ni kweli? Hiyo ni maoni yako. Mukepe ambaye imeisha mafuta. Eh. Yeah. 
Sasa hiyo mkebe unaweza itumia kuchota nayo mahindi mm-hmm. naweza tumia nayo kuchota waru mm-hmm. naweza tumia kufanya nayo yote Hii ni boda boda radio ikiwa ni saa moja na dakika 47 napiga break kidogo mbuzi sela atakuja kutuambia ila anatuambia The good thing that you need to know ni kwamba relationship it's good when mumeambiana ukweli Hakuna 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 Hapana usidanganye Bila shaka ni ndani ya boda boda radio saa moja na dakika msina moja Niko na mwenzangu ndani ya studio. Mi mbuzi sela ndani ya boda boda radio. Mbuzi sela ndani ya boda boda radio. Mbuzi sela umesikia? Watu wanaongea hapa na wanatoa comment na wanasema tafadhali tusidanganyane. Tuambiane ukweli. Hakuna haja ya kujaribu kufichana. Niambie your past ilikuwa na namna Tasha anasema once you are done with your ex that should be the end of it. Move on and move on. Tu mbuzi sela kama umeachana na mtu maneno yake pia weka kwa kaburi ya sahau unajua wacha nikwambie Ken eh. maneno ya ADX aanze kukwambia yaliyopita hiyo inakuanga inakuanga ina irritate mm-hmm. irrigation mm-hmm. it is irrigation mm-hmm. irritation hiyo eh, inauma sana mm. yani wakati mimi najua inakuumaje nikifungua tu roho yangu nikwambie vile mambo yangu imekuwa haiwezekani Ken inakuuma namna gani haiwezekani nitaendelea kuweka kidonda hiyo eh. kidonda itaendelea kuwa mbichi Najua wacha nikwambie. Mm. Ukiangalia familia mingi sana, unapofanya kitu saa hii mm. na imefanyika saa hii mm. na tumeiaddress na wewe saa hii mm. inaishanga. Ndio mm. maana unaonanga wanaume ni wanawake ni viumbe vitaifu. Mm-hmm. Anaposikia kitu inamuuma, mm. analia majusi inatoka. Ndio mm. unaona wanaume ambaye wako na depression kwa saa hii mm. inaongezeka kuliko wanawake. Sababu mwanamke yana alia yake inaisha. Mbuzi Sela so Simon anasema Mbuzi Sela nilikwambia the day you will stop underestimating a woman many things will go very right for you. Naturally but for physical strength males are weaker than female. When you ambie saa hii sasa jambasi aingie kwa nyumba. Wacha nikuulize Ken. Uh-huh. Jambasi aingie kwa nyumba. Uh-huh. Ni mwanamke eti eti we are weak. Wachana na sisi we Simon Wale hakuna vile mwanaume anaweza kuwa weak. Anasema kwamba men uh, male um, actually weaker than female na anaendelea kusema pale namna gani? Uh, uh, weaker than female. do some uh, do some what? Hata ukifanya research, uh-huh. hata ufanye nini? Uh-huh. Wanaume ndio superior kwa society. Ndio. Sahi daraja ikiamua kujengwa tuseme tunajenga daraja. Ndio. Watu wengi wataonekana huko ukifua mbele uh-huh. ni wanaume. Ndiyo. Wanawake ndio watakuwa Ndiyo. lakini wachache. Ndiyo. Sikatai. Uh-huh. Hata magavana ukiangalia bodi ya magavana. Uh-huh. Sikatai wa mama wako uh-huh. lakini hawezi kuwa wengi kama wa wanaume. Sikatai. Men are weaker than female. That's why you can actually see women can multitask, men cannot. <laughs> Lazima ujue hivyo mbuzi sela. Women Uh, um, anaweza maleta tax kazi ya nyumba uh-huh. apatie mimi apatie mototo na apatie majirani uh-huh. unaona hiyo uh-huh. naweza sema anaweza maleta tax uh-huh. apatie majirani mushene uh-huh. mimi akikuja anipatie uh-huh. na akikuja mototo ampatie chakula ya mototo uh-huh. naelewa na kuelewa ndio mama anaweza maleta tax ndio lakini mwanaume yeye akifanya kitu mm. anafanya kama kichwa na mimi nataka Solomon Simon hii kitu nakwambia for free. Mm. Hata usilipe school fees. Mhm. I'm teaching you for free. Mm-hmm. Women are the Shingo inaitwaje kwa Kiswahili? Kwa Kizungu? The neck. Are the neck. No problem without the neck the head cannot stand. And without the neck the without the head the head cannot. Na maana Simon akakwambia do some case study and tell me. Ila kwa leo past relationships don't have to be dragged into the present yeah for sure hiyo hata mimi nakubaliana na, na, na Simon eh hey. ni vizuri tusikumbaliane maneno ambayo yaliyopita mimi ni afadhali nijue ulikuwa na boyfriend na ukapitia 1 2 3 that is the reason why mimi nitakuheshimu na nitakutreat vile inafaa lakini anasema Tasha ya kwamba kuambiana ukweli ni tofauti na ku discuss my exes kwani we have a competition of who kissed or who sexed you better mimi mambo ya ma ex sipendi like unless this ex is a problem for us in cases of uh, maybe coming back then they should uh, be the stories of the past 
Nasikia vile hiyo na mwanana wamesemwa. Hapana ni mwanana nikakwambie mimi vile unanisugua. Sio vile nilikuwa nasuguliwa. Hebu imagine ulikuwa na mtu ambaye anakupeleka anakupeleka hatua kama mbili, tatu, ine, tano. Sasa kuna ule ambaye hata hatua ya kwanza amalizi. Ken, you want to tell you, you cannot discuss. Ken wacha nikwambie. Swali. Let's not discuss about the past. Swali. Sasa hii mm. sisi tu vile tuko hapa Kenya. Yeah. Atuongelelei maneno ya yaliyopita. Yeah. Tunaongelelea mambo ya saa hii 2022. Hata yaliyopita huwa tunaongeleleanga. Ni ngumu sana yaliyopita iko kotini. Kwa nini wanashindanga wakisema ni tsunami? Mbona juzi walituambia ni earthquake? Zilikuja na ikaenda. Sasa Si bado inaongelelewa kwa te, ma television ukiangalia. Na itaisha. Itaisha lakini inaongelelewa. Swali ni inaongelelewa ama iongelelewi? Ken, acha nikwambie. Tuachane maneno ya siasa. Tulete mapenzi. To... Unajua hii ni familia tunajaribu kujenga Ken. Yeah, it... Na usi, usijaribu kupomoa hii familia ya ya Ujama. Yeah. Usijaribu kupomoa familia. Wewe kijana, jiheshimu. Wachana kufuatafuata maneno ya bibi yako, unaenda kufukuliza yeye maneno ya past. Ulikuwa unapenda kuvaa mini skirt. Ulikuwa unapenda kuvaa tighty. Sijui ni paika ama panti nini hizo vitu yote. Waswahili wanasema mbuzi sela. Wacha nikwambie. Waswahili wanasema you don't focus for the past. Mavi ya kale hayaachi kunuka. Waswahili wamesema hivyo. Natasha mkama hapa anasema ah! Mavi ya kale hayanuki uongo kabisa. Lakini anasema pale tena mat, ma, mata pishi ni kinya usirudishe tena kwenye kinywa leave ex stories in the xbox and burn them all ni sawa it's good to know someone's past lakini of what benefit is it for me to know the girl you took to vacation or the one that stabbed you in the back yaishe yakiisha tasha uko wapi my dear leo tukutane sababu unajua hapa mimi naona huyu ni mwanadada anaweza jenga familia yake nani tasha kwa sababu uh-huh. ukiangalia vizuri huyo uh-huh. msichana alipokuja akiwa kwao uh-huh. alikuwa anakula chakula fulani uh-huh. amekuja kwako amechange chakula uh-huh. aanze kukwambia sisi kwetu una, anakwambia kwenu una kwako uh-huh. hakuna awesi uh-huh. mwanadada akikuja huko amekuja full swing uh-huh. nilikuwa nakwambia kuna kitu nilikatishia kwa njia ndio mwanamke ni kama mkebe ya mafuta Hai, tena umeanza kuita mkebe. Ni kama m- kwa mfano, ulikuwa umewaita watoto, sasa wanamke ni mkebe tena. Eh, hey, moto anapokuwa endelea ende na mkebe yako. Anapokuwa mototo, hey. anakuwa kama mkebe ya mafuta. Hiyo mafuta unapotumia ndani, unaweza taka kujua hiyo mkebe unaweza maltumia. Uh-huh. Unaweza tumia kupima nayo waru, uh-huh. kupima nayo mahindi, kufanya nayo nini, unaweza iweka kama dustbin, inafanya kazi mingi. Uh-huh. Naye mwanadada ni hivyo. Uh-huh. Yeye ndio utamtumia vile unataka. Uh-huh. Kulingana na mila na desturi ya Kiafrika. Uh-huh. Usiwahi kutaka jua hiyo mkebe ilikuwa inabeba asali, ilikuwa inabeba sukari, imebeba waru, imebeba nini? Itakusaidia kwa kupima. Inasaidia kufocus. Usiangalie mpayo ina ina Na ndio maana Solomon anasema I would love to know what we can do better for each other in our new relationship yes That's based on where we didn't do so well in the past the past should be used as a learning method not something to tie us back franklin move on and focus on your new love brother man peter weru umeona peter weru tumeongea juu ya learning method Sai Peter Welu badrisha dini. Yeah. Enda kanisa. Yeah. Kulingana na mila na desturi na kanisa za Kiafrika. Yeah. Hata kanisa zimeingia ndani. Wacha nikwambie. Hata mimi kama mchungaji mbuzi sela. Mimi ni mchungaji. Mimi mchungaji. Wewe ni mchungaji wa wanyama. Hata mimi mchungaji wa wanyama bado mimi ni mchungaji. Wewe ni mchungaji wa wanyama. Ninakwambia hivi Ken. Eh. Yeah. Hakuna vile unaweza anza ku describe msichana mambo iliyopita uh-huh. uilete saa hii. Na hii mjadara ambaye tunaenda kuimalizia. Yeah. Mimi naambia hivi Ken. Mwanadada ambaye ako huko nje ameenda kwa relationship mingi. Ameenda kwa ingine, amejaribu kwa ingine. Uh-huh. Amepitia maisha magumu. Uh-huh. Ken huyo mwanadada amepata mpaka ameomba Mungu. Uh-huh 
amekupata wewe rafiki yako tutashe mkami anasema wait mbuzi sela huo mfano wa mkebe ni wa upuzi kabisa yani mimi na wewe hatuwezi kukubaliana tu from the start to the end tuna ninakusupport kidogo unanikuwaruza mkebe ni wewe sasa <laughs> mkebe si natumika kupima <laughs> na msichana anatumika kupima misani yake haya <laughs> sawa wachana na hiyo <laughs> mimi nilikuwa nakwambia hivi <laughs> Sisi uh-huh. ukweli wacha tu advice tu mtamasaji na msikilizaji ambaye yako huko nje uh-huh. kwa real life uh-huh. wacha maneno ya maneno ya studio ndio wacha kujifanya tu wewe najua na hakuna kitu najua uh-huh. kulingana na mila na desturi <laughs> wasichana ya kisiku hizi uh-huh. mtu ameenda amekula ile tuseme anakuwa molesbian yeah amekuwa molesbian mm-hmm. molesbian ametoka amechange life amesema mm-hmm. sasa mimi naraa kuwa msichana kamili ni simama na familia yangu na nataka ndoa nipate mwanaume serious awe mimi. <laughs> Aende kwanza kufunulia mwanaume yake. Eh. Isiri eh. mimi anakuwa molesbian. Eh. Mimi nilikuwa na hata hivi na huyu mudada na badilisha mudada na huyu na huyu. Hapana. Uh-huh. Ken mtu kama amechange for the better na amepata relationship nyingine. Wacha wa move in. What is your take ikiwa ni sabina dakika mbili what is your take narudi tunikichukua the last take tunamazana niseme niseme bada mdoso kwa mrefu